வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் குமார் குமார் கொரோனா வைரஸ் இயற்கையாக உருவானது இல்லை செயற்கையாக மனிதனால் கட்டமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லியிருக்காருங்க அந்த விஞ்ஞானி உஹான் லேபில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இந்த ஷோவில் பேச போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் கடந்த ரெண்டு வருஷமா நம்மளுக்கு உயிர் பயத்தை காட்டின ஒரு வைரஸ் தான் கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் சொல்றோம் சார் சிஓவி டூ இப்பேற்பட்ட ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆன கண்ட்ரியா பார்க்கப்படுறது சைனா சைனா தான் இந்த வைரஸோட ஆரிஜினா பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே ஒரு வைரஸ் பேட்டர்ன் ஆக்சுவலா இதுதான் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு பாருங்க அதோட வடிவமைப்பு இதை பார்க்குறப்ப நமக்கு எதுவும் வித்தியாசமா தோணாது ஆனா இந்த வைரஸ் சார்ந்த ஆய்வு மேற்கொண்டுகிட்டு இருப்பாங்களே பல வருஷங்கள் அதே ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க அவங்களுக்கு பார்த்ததுமே ஒரு வித்தியாசம் பிறந்திருக்கு இது மற்ற வைரஸோட பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி இல்லையே இதில் என்னப்பா ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்குது இந்த அளவுக்கு அதுவும் ஏதோ நம்மளே உருவாக்கின மாதிரி எது எது எங்கெங்கே இருக்கணும் சொல்லி பார்த்து பார்த்து உருவாக்கின மாதிரி இந்த வைரஸ் இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் பல பேருக்குமே சந்தேகம் வந்துச்சு அப்பேற்பட்ட வைரஸ் பேட்டர்னு தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் சைனாவை கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இறுதி வாக்கலை எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு ஏதோ மர்மமான காய்ச்சல் பரவிக்கிட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் அதை ட்ரேஸ் பண்ண போகிறப்ப ஹூபேன்ற மாகாணத்துக்குள்ளே இருக்க உஹான் அப்படின்ற சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் இருந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதையும் அவங்க ஒரு சந்தேகமாக தான் தெரிவித்தாங்க இதுதான் சொல்லிட்டு தீர்க்கமாக அவங்க சொல்லவே இல்லை ஸோ விஞ்ஞானிகளுக்கு ஏற்பட்ட அந்த சந்தேகம் முற்று முழுதாக தவறானதுன்ற மாதிரி தான் சீன அரசோட அந்த விளக்கம் அமைஞ்சிருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இது ஒரு ஆய்வகம்ங்க ஆக்சுவலாக டபிள்யூஐவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜி சீன அரசோட முற்று முழுதான ரீசர்ச் ஃபெசிலிட்டி இது ஓகேவா தனியார் இதெல்லாம் கிடையாது முழுக்க முழுக்க அரசோடது இது இதில் தான் நிறைய வைரஸை வச்சு அவங்க ஆய்வு பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க இது நடக்கலாம் யாரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு இன்ஸ்டியூட் செயல்பட்டுட்டு இருக்குன்னா அதுக்காக தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இதுக்குள்ளே அவங்க கொரோனா வைரஸ் சார்ந்து எதுவும் ஆய்வு பண்ண போயிட்டு அதே எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வந்து தான் உலக முழுக்கவே ரெண்டு வருஷம் நம்மளுக்கு அதிகளங்க வச்சு தான் இதுதான் அடுத்த பெரிய கேள்வியே இப்பேற்பட்ட ஒரு தேரி இருக்குல்ல இந்த தேரிக்கு முதல்ல உயிர் கொடுத்த நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ ஹஃப் இவர் ஒரு எபிடமியாலஜிஸ்ட் அதாவது தமிழில் தொற்று நோயியல் சார்ந்து நிபுணத்துவம் பெற்றவங்க அதை தான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு இவர் ஒரு யூஎஸ் பேஸ்டு சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இந்த ஈகோ ஹெல்த் அலையன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதோட வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக செயல்பட்டவரும் ஆண்ட்ரூ தான் அண்ட் நியூயார்க்கோட நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக கருதப்பட்டிருக்க இந்த ஈகோ ஹெல்த் அலையன்ஸோட முக்கியமான பில்லரை இவர் தாங்க அவங்க ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணப்படுது அப்படின்னா இவரோட தலையீடு இல்லாமல் அது நடக்கவே நடக்காது இந்த ஈகோ ஹெல்த் அலையன்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொற்று நோய்கள்லாம் இருக்குல்ல இதை பற்றி முழுமையாக விரிவான ஆய்வை பண்ணி அது சம்மந்தமான ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கறது மட்டும்தான் ஆண்ட்ருக்க உஹான் லேபுக்கு என்னப்பா சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் கண்டென்ட்லேயே பெருசாக ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் இந்த உஹான் லேப் இருக்குல்லங்க சைனாவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம் கருதப்படுது அந்த உஹான் லேபில் வேலை பார்த்தவர் தான் ஆண்ட்ரு அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு உள்ள ஓகேவா அப்பேற்பட்ட நபர் இவர் எதுக்கு இவ்வளோ அழுத்தி சொல்கிறேன்னு அது கண்டென்ட் முடியல உங்களுக்கே புரியும் ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த கொரோனா ஸ்ப்ரெட்டிங்லாம் ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்களா உலகம் ஃபுல்லாக பேச ஆரம்பிச்சோல அந்த டைமில் ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ரு சொன்னாருங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது இயற்கையாக வந்தது கிடையாதுங்க அப்படின்னு அடித்து சொன்னார் கோவிட் வாஸ் அ மேன் மேட் வைரஸ்னு தெளிவாக சொன்னார் மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ்னு அறிது இது ஒரு பெரிய ஆய்வு கட்டுரையாக வெளியிட்டது வேறு எந்த பத்திரிகை அமைப்பும் கிடையாது நியூயார்க் போஸ்ட் இருக்காங்களே அவங்க தான் வெளியிட்டாங்க அதாவது ஆண்ட்ரு சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எடுத்து தொகுத்து அதை அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அமெரிக்கர்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லைங்க உலக நாடுகளும் அதிர்ந்த போகுது என்ன அது இயற்கையாக பரவாயில் வைரஸ் கிடையாதா அப்போ பயபுலிங் ஏதோ பண்ண வேலையை தான் இப்போ நாம எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோமானே எல்லாருமே சீன அரசு சார்ந்து பயங்கரமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரு என்ன பண்ணுறாப்புல தொடர்ந்து இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்காரு சீன அரசுக்கு கடுமையான அழுத்தம் உலக நாடுகள் மத்தியிலேருந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அவங்க ரீசர்ச் பண்ணி ஒரு லேப்ல இருந்து அங்கே வைரஸ் எஸ்கேப் ஆகிருக்குன்னா நீங்கள் பண்ண தப்பு எதுக்கே நாங்கள் கஷ்டப்படணும்னு எல்லாருமே கோபத்தில் கொந்தளிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கப்புறமா அமெரிக்க அரசு என்ன பண்ணிச்சு விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டாங்க இது போல் ஏதோ லேப் லீக்னு
ப்ராஜெக்டை நல்லா கொண்டு போக சொன்னதே அமெரிக்க அரசுன்னு சொல்கிறாரு எவ்வளோ இப்போ ரிவியூலேஷன் இதை இதுக்கு முன்னாடி பல பேரும் சொல்லியிருக்காங்க இது ஏதோ புது அப்டேட்னு நினைக்காதீங்க ஆனால் ஆண்ட்ரூ ஹப் இந்த விஷயத்தில் எவ்வளோ அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது ஒரு பயோ வெப்பன் டெக்னாலஜி ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறாருங்க இந்த பயோனா உயிரின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இந்த பயோவை எப்படி வெப்பனாக மாற்றி நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதை வச்சு எதிரிகள் உயிரை எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் இந்த அணு ஆயுதங்கள்லாம் இருக்குல்ல இதை விட ஆயிரம் மடங்கு டேஞ்சராகடம் தான் இந்த பயோ வெப்பன் அப்படின்றது யோசிச்சு பாருங்களேன் அணு ஆயுதத்தை நீங்கள் உருவாக்கணுனாலே உலக நாடுகள் கண்ணில் மண்ணை தோகணும் அதை உருவாக்கி பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும் ஏதாவது பேக்ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா உங்கள் நாட்டு மக்களாக அந்த அணு ஆயுதம் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் அதை எப்படி கொண்டு போவீங்க எங்கே கொண்டு வந்து மறைச்சி வைப்பீங்க ஆயிரத்தெட்டு வேலைகள் இருக்குது ஆனால் பயோ வெப்பனாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த தசாதன படத்தில் பார்த்துருப்பீங்களே ஒரு சின்ன வயலில் ஒரு வைரஸ் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது அந்த வயலை தான் அங்கங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக அதை வில்லன் வந்து ஹீரோ கிட்ட வந்து பிடுங்கிறதுக்காக சேஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதுதான் ரியாலிட்டி நீங்கள் இந்த வயலில் வச்சு வைரஸை கொண்டு போகலாம் ரொம்ப ஈஸி எந்த நாட்டு மக்கள் சார்ந்து நீங்கள் இதை பிரயோகப்படுத்துறீங்களோ பிரயோகப்படுத்திட்டு நீங்கள் வந்துட்டே இருக்கலாம் உங்கள் கிட்ட தடுப்பு மருந்து இருக்கும் நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் எங்கே அந்த வைரஸை பரப்பி விட்டீங்களோ அங்கே இருக்கிற மக்கள் கொத்து கொத்தா சாகணும் கடைசியில் அந்த குறிப்பிட்ட நாடு கிட்ட வந்து கையேந்தணும் எங்கள் நாட்டு மக்களாக சாகுறாங்க நீங்கள் என்ன நிபந்தனை முன் வச்சாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்க ரெடியாக இருக்கோம் ப்ளீஸ் தடுப்பு மருந்து மட்டும் கொடுத்துருங்கன்னு ஒரு நாட்டு அரசு அந்த நாட்டு மக்களுக்காக இன்னொரு நாட்டுக்கிட்ட கையேந்தும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட நாடு என்னென்ன எதிர்பார்க்கும் எல்லாத்தையும் நாம் செஞ்சு கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு தடுப்பு மருந்து கொடுப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய பிளாக்மெயில் பார்த்தீங்களா அப்பேற்பட்ட அளவுக்கு ஆபத்தானது தான் இந்த பயோ வெப்பன் இப்பேற்பட்ட ப்ராஜெக்டில் இருந்து தான் அந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சார்ந்து ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களாம் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண விஞ்ஞானிகள்லாம் பார்த்து பார்த்து அந்த வைரஸை செதுக்கியிருக்காங்களாம் மனுஷ உடம்புல ஏறிச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு தாக்கம் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஃபுல்லாக பார்த்து செதுக்கியிருக்காங்களாம் ஆனால் எதிர்பாராத வகையில் அந்த லேப்ல இருந்து அந்த வைரஸ் எஸ்கேப் ஆகிடுச்சுன்னு அவர் சொல்கிறார் சைனாவோட கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த லேபுக்குள்ளே இருக்க விஞ்ஞானிகள்லாம் அந்த வைரஸை ஃபுல்லாக இந்த உரு மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்களே அந்த நேரத்தில் போதிய பாதுகாப்புன்ற ஒன்று உள்ளே கிடையவே கிடையாதா ஆனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் அவங்க தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்களா ஒரு சின்ன விபத்து நடந்தாலும் வைரஸ் லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்ற அபாயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சும் கூட தொடர்ந்து அவங்க ப்ராஜெக்டை கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்களா ஸோ இதனால தான் ஆண்ட்ரூ சொல்கிறாரா இது ஒரு மேன் மேட் வைரஸ் இது கான்ஸ்பிரசி தியரி கிடையாது உலக மக்களை சார்ந்து பார்வை கொள்ளுங்கன்னு அவர் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காரு அங்கே ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் இப்படி சொல்லவே தான் எல்லாரும் இப்போ யோசிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பெருசாக திரும்பவும் மேன் மேட் வைரஸ் இது அப்படின்றது சீன அரசுக்கு மொத நாளே தெரியுமா அதான் இந்த வைரஸ் லீக் ஆனதாக சொல்லப்படுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தியரி இந்த விஷயத்தை பற்றி சீன அரசுக்கு ஆரம்பத்திலே தெரியுதாங்க இது நம்மளால தான் வெளியே போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த உண்மை வெளியே வந்துச்சுன்னா எந்த நாட்டு அரசாங்கத்துக்குள்ள யாருக்கு என்ன பிரச்சனை வருமோ தெரியல சைனா அப்படியே அந்த விஷயத்தை சைலண்ட்டாக போட்டுருச்சான் அவங்களுக்கு மேன் மேட் வைரஸும் தெரிஞ்சும் இப்போ வரைக்கும் சீனா நாடகம் மாட்டுறாங்கிற விஷயத்தையும் பல பேரும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வரும் சரிப்பா இப்போ உயிரி சார்ந்து இந்த பயோ சார்ந்து ஏதோ ரீசர்ச்சை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரீசர்ச் பண்ணுற இடம் அந்தளவு சேஃப்டியானதாக தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் அங்கேருந்து வைரஸ் எஸ்கேப் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நியாயமான கேள்வி மனசில் வரும் அந்த கேள்விக்கான பதில் ஒரு விரிவான விளக்கத்தோடவே உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ ஒரு பயோ லேபு ஒன்று இந்த உயிரி சார்ந்த ஆய்வகம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் உருவாக்கும் போது சில கிரேடு இருக்கும் இந்த கிரேடில் எதில் நீங்கள் வரப்போறீங்கன்ற முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிஎஸ்எல் ஒன் பிஎஸ்எல் டூ பிஎஸ்எல் த்ரீ பிஎஸ்எல் ஃபோர் பிஎஸ்எல்னா பயோ சேஃப்டி லெவல்னு அர்த்தம் அந்த குறிப்பிட்ட லேபெலாம் இந்த பயோ சார்ந்த ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பானது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கிரேடாக முன் வச்சு தான் இந்த நாலு கிரேடு கொடுப்பாங்க இதில் பிஎஸ்எல் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை சோதனைக்கு உகந்தது மட்டும்தான் அந்த குறிப்பிட்ட பயோ லேப் அதில் அட்வான்ஸாக சோதனைகள் எதையும் பண்ணாதீங்க பண்ணால் வைரஸ் வெளியே லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அது ஏதோ பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க பிஎஸ்எல் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்குப்பா அந்த லேப் அப்படின்வாங்க பிஎஸ்எல் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் போதுமான பாதுகாப்பு இருக்குது பிஎஸ்எல் ஃபோர் இது தாங்க இதில் கடைசியே
positive pressure protective suit, laboratory bench, autoclave, chemical shower out, personal shower out, supply and exhaust HEPA filter, and effluent decontamination system. And the Padinan Gamsangali Pathripinga, Ipatoran the content at Raul Pana. The China la Naria Bio Lab Sergabatila, actually Bio Lab Irker the Apensla and Sradinga. Ella Nadal Irk, including India was Seth Dan's order, Ella Nadal Irkana say. Anna Anganga, Yenda Loka Padakapa Vecherkan and Rada, Rombo Rombo Peri over Vishio. China Porto Rico, BSL four, Abindra grade la, Ure over Lab Matanark, Aulo Peri China. And the lab is the same as WIV, Wuhan Institute of Virology. In the coronavirus, you can work in the world. You can work in the world. You can lab. You can work in the lab. You can BSL 4 in the world. You can work in the world. You can work in the world. You BSL 3 BSL 3 in the world. BSL 3 is in the world. BSL 4 is அங்க வைரஸ் வச்சு ஆய்வு பண்ணிருக்கானா பாதுகாப்பு முழுமையா இருந்திருக்குமா என்ன அப்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆண்ட்ரூ மூலமா திரும்ப ஒரு பெரிய புயல் இப்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்க்கலாம் இது எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த விஷயத்தை பல பேர் சும்மா விட மாட்டாங்க ஏனா கொரோனா வைரஸ் பரவனனால பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் எத்தனையோ இருக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிர் இழந்தாங்க பல பேர் சாப்பிறதுக்கு வழி இல்லாம தற்கொலை பண்றவர்கள் அந்த விவகாரம் கூட்டு போச்சு ஊரடங்குன்ற ஒரு விஷயத்தை போட்டு எவ்வளவு பேரோட கல்வி காலியாச்சு எவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு சுத்தமா இழக்கப்பட்டுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இயற்கை கிடையாது மனுஷன் தான் உண்மை மட்டும் நமக்கு தெரிய வந்துச்சுனா எப்படி இருக்கும் இப்போ அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருந்த விவகாரம் இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை பெருசானதுனாலேயே சைனாவை அமெரிக்கா கை காமிச்சு விட்டுருச்சோ ஏன்னா அமெரிக்கா ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்கன்றது தெளிவாக தெரியுது அப்போ என்ன ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போயிருக்குன்ற விஷயமும் அமெரிக்காவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரிஞ்சிருக்காதா அப்படி இருக்கிறப்ப அமெரிக்கா தான் சீனாவை போட்டு வச்சு செஞ்சுது சீனா தான் பரப்பிட்டுருக்கு உலக நாடுகள் மேலே சீனா பயோ வாரம் முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காது இதுன்னு அமெரிக்கா அப்படி கதை நாங்கள் பாருங்க இந்த பிள்ளைய கிள்ளி விட்டு தொட்டில ஆட்டி விட்டு தான் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த வேலையை பார்த்துருக்க மாதிரி இருக்குது பார்க்கலாம் இந்த விவகாரத்தில் ஒன்றும் வெளியே வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்